Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao, kupata mavuno bora na kuongeza faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka kila pembe ya nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu na kujifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Jiunge nasi kwenye hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Jambo na karibu. Kwenye shamba shepa. Leo tuko hapa El Bagon katika kaunti ya Nakuru na tunamtembelea Samuel na Priscilla. Ha, Tony. Umeshawahi kujiuliza kama kwa hii dunia kuna shamba ambayo ina usawa wa kila kitu? Iko na usawa kama mimi, ona. Sasa huyu tutamsaidiana. Ona usawa. Ona wewe una usawa. Tanguka basi haya sawa sawa. Si maanishi hivyo. Na maanisha ukiingia kwenye shamba kuna usawa wa mimea kuna usawa wa mifugo. Yaani kwenye hiyo shamba kuna kila kitu ambacho unaweza kuhitaji kwenye hii dunia. Ah, natamani sana kuona shamba kama hilo. Mm, hata mimi natamani. Hebu twende tukajionee. Haya ungana nasi. Ona, ona si. Sio naweza simama. Hebu hapa, hebu twende tunachelewa. Twende. Imara kabisa. Na hawa hapa wakulima wetu. Samuel amemuoa Priscilla. Wana watoto watano na wote wako shuleni. Samuel na Priscilla. Yes. Habari zenu. Nzuri sana. Eh? Na karibuni. Asante sana. Ndiyo. Na una shamba lako maridadi kabisa. Ndio na ningefurahi kama mungeliona. Eh. Basi twende. Twende tuoneshe. Twende tuone. Haya basi. Mm. Wamekuwa wakiboresha shamba lao hapa kwa zaidi ya miaka kumi na mitano tangu waliporidhi kutoka kwa wazazi wake Samuel. Kazi ya miaka kumi na tano na shamba lao sasa lina ukubwa wa ekari kumi na tano. Wana kabeji viazi na mahindi. Ngombe wa maziwa, kondoo na kuku. Shamba Nakuambia shamba yenu nzuri kabisa. Asante sana. Eh. Ni matatizo gani ambayo unakumbana nayo ambayo sasa leo ungetaka kuambia shamba shepa hapo kusaidia nayo? Ni carrots. Kwa hivyo mama mazao iko chini. Yako chini. Kuna yes. pahali pengine wanatuambia wanatoa magunia karibu 150 mm. na sisi tunatoa 60. Uh-huh. Na sasa shamba shepa hapo kusaidia upate mavuno tele. Tuseme kama tani hata karibu elfu moja, utazisafirishaji ya hadi kwenye soko. Hiyo ni tatizo lingine. Mm. Kwa ajili huna pesa za zingine lakini mazao yamekuwa tayari na hakuna njia ya kupeleka. Tajaribu kadri ya uwezo wetu. Asante Sasa nikikuja kwako mama Priscilla. Shida yenye niko naye pengine ni jikoni sana. Mama. Hakuna kuni, moshi ni nyingi, saa zingine kifua kinauma. Ah, ukiona shamba shape up unajua wataalamu pia wako. Kwa hivyo tuko na wataalamu watajaribu kwasaidia vyo vyote ambavyo wanaweza. Yes. Haya yes. basi yes. tuko na siku moja tu katika shamba hili kwa hivyo karo tukite hema yetu tuanze kazi. Haya basi tuona baadaye. Asante sana asanteni. Karo. Ha, nao tayari kwa shepa pingine. Furai niko tayari hata sisi tutaanza saa ngapi? Haya tulia. Haya, <laughs> nimetulia. Haya mm. basi. Naenda kushughulikia carrots. Mm. Na ulete carrot huko kwa jikoni. Mm. Unajua mimi najua vile unapenda carrots? Mm. Ah, tuoni tukutane huko kwa jikoni. Sawa. So, Haya. <laughs> <laughs> Na hakuna kosa lolote kuchangamka kwa sababu jiani kuelekea kwa mtaalamu wa kwanza wa siku ya leo majibu ya kipimo cha udongo yameshafika kabla ya kupanda mazao yoyote ni muhimu kujua afya ya udongo wako kupata uhiano sahihi wa virutubisho kwenye udongo kunaweza kufanya tofauti kati ya mavuno mabaya na mavuno mazuri sana Samuel ana makini kupanda karoti lakini udongo wake una kalshiamu kidogo hivyo basi anahitaji kuongeza jivundimu au chokaa ya kilimo. Kiwango cha sodium kiko juu. Hivyo basi anahitaji kuongeza chokaa ya gypsum. Na wakati wa upandaji, triple superphosphate inasaidia kusisimua ukuaji imara wa mizizi. Hebu tukutane na mkulima wetu na tumpe hizi habari. Samuel anai kari moja na nusu ya karoti na anazalisha takribani tani sita. Lakini tunataka kumtambulisha kwa aina mpya ya karoti 
ambazo tunathani zitafanya vyema zaidi. Hivyo tumemwalika George kutoka Royal Seed kuja kutembelea na tupe ushauri. Bwana Samuel, sasa umekuwa ukipanda zao la karoti tangulini ni kama miaka saba ambayo imepita. Na sasa kwa nini ukapendelea zao hili? Nilikuwa naona nitapata mapato mengi. Mm-hmm. Nikiendelea na kufanya hiyo kazi ya karoti. Ah, basi tuzungumzie mavuno ya msimu uliopita. Ulipata mavuno Ma- kama, kama kama mavuno yalikuwa mabaya. Kwa eka moja na nusu nilipata tani sita. Nilitumia mbegu nyingi ili nipate mazao mengi. Sasa lile jambo la kwanza kabisa ningependa kukosoa mkulima. Ukipata mbegu mingi haimaanishi kuwa mazao pia yatakuwa mengi. Juu kuna kiasi ya mbegu ambayo inafaa kutumika katika ekari moja ya shamba na ambayo ni kilo moja na nusu. Ukizidisha kilo moja na nusu haimaanishi ya kwamba sasa mazao yako itakuwa mengi. Alafu jambo la pili tena la muhimu kabisa ni kuchagua ile mbegu ya hali ya juu. Uchaguaji wa ina mbegu ambayo itaota vema kwenye eneo lako kutakusaidia kupata mavuno mazuri. Lakini ni muhimu kupanda ina mbegu ambayo inaendana na hitaji la soko. George anadhani Royal Seed wana suluhisho sahihi. Kwa mfano tuko na mbegu ya Nantes kutoka Royal Seed ambayo ni mzuri kabisa na iko na mazao mazuri. Unapata tani 17 kwa eka moja. Sasa badala ya tani sita ambayo ulipata kwa ekari moja na nusu unafaa kupata tani 25 kuendelea. Alafu tena jambo lingine ni kuangalia kuwa hii mbegu yako itakomaa kwa muda gani. Sasa hii nante zinakomaa kwa siku mia moja na kumi. kutoka ile siku ya kupanda mpaka ile siku ya kuvuna kupeleka kwa soko. Na hiyo ni haraka. Alafu urefu wa hii karoti ni ile sentimita kumi na saba kuelekea mpaka ishirini ambalo inatakikana kwa soko na wale wanunuzi wetu. Hii karoti iko na rangi ambayo inavutia kabisa. Alafu tuko na zile packs ndogo pia. Sasa hii ni ya gramu 25, alafu kuna gramu kumi ya karoti pia. Kwa hivyo ni kulingana na mahitaji ya mkulima. Yeah. Nantes ni aina ya mbegu nzuri kwa maeneo ya nyanda za kadri. Kwa maeneo ya kitropiki Royal Seed wanapendekeza aina ya Super Kuroda. Hii inahimili joto. Hivyo, inota vyema kwenye maeneo ya nyanda za chini na joto. Kupata mavuno bora, muda wote chagua mbegu ambayo inota vyema kwenye eneo lako. Na ni wapi nitoweza pata? Unaweza pata katika wale wanaotuuzia maduka ya Agrovet. Alafu ya pili unaweza tupigia sisi. Tuko na namba za simu ambazo ukipiga unaweza tupata. Sasa umesikia kuhusu mbegu hii ya Nantes. Ni mzuri sana. Tani 17. Le, ndiyo, lakini nina swali. Ningependa anifunze njia mpya ya kupanda. Njia mzuri ya kupanda zao la karoti kuanzia mwanzo. Babu unaweza nunua mbegu mzuri ya Nantes alafu ukose kupanda jinsi inavyotakikana. Sasa ile jambo ya kwanza ni wakati unavyotayarisha shamba yako. Hakikisha kwamba umechimba vizuri na ikue na depth ya sentimita 30. Ndio sasa wakati unapanda karoti yako haitapata kugawanyika mara mbili, yani kufanya foki. Alafu tena jambo la pili ni wakati unatayarisha shamba uhakikishe kuwa shamba ni nyororo, yani ile mchanga yako ni nyonyoro kabisa. Alafu wakati unapanda ile nafasi yenye iko katikati ya rows inakuwa kati ya sentimita kumi na tano na sentimita ishirini. Hivyo tu, chagua mbegu sahihi kwa ajili ya eneo lako. Hakikisha pia ndiyo inahitajika sokoni. Na panda kwa uachaji sahihi wa nafasi kati ya mimea. Shamba shamba. Baada ya maongezi yote haya kuhusu karoti na ni mboga ninayoipenda. Lazima nione kama naweza kumshawishi Karo anipikie kiasi. Nimweletea karoti. Uh-huh. Tengeneze. Okay. Tuweze kula sawa sawa. <laughs> Maskini Priscilla analazimika kutumia jiko hili la zamani lenye moshi. Lakini Karo amemuita Hesbon kutoka Ecozoom kuchangamsha Priscilla na jiko mpya lililoboreshwa. Na 
nasaidia kuliandaa. Pia ni nafasi yangu kubwa ya kufanya nipikiwe karoti nyingi. Jiko nayo na imechakaa kweli kweli? Imechoka kabisa. Kabisa. Nisila imekula kazi. Hai, hii jiko bado naitumia. Naitumia tu. Makai mwagike huko. Eh, naitumia tu. Na hii inachukua makaa mingi sana. Inachukua makaa mingi. Ah, kwa siku na za tumia kiasi gani? Kama um, shilingi ya msini. Shilingi ya msini. Yeah. Kila siku. Kila siku. Kwa wiki mzima. Kwa wiki mzima. Hiyo ni pesa mengi sana. Sana sana. Na unajiko wenyewe ni mabati tu. Mm. Ikiwa ikishika moto, mm. mtu akishika si anachomeka. Anachomeka. Mimiona kuna dirisha moja peke yake. Ndio. Hii tu ndo dirisha ambayo iko kwa hii jikoni. Ni hiyo tu. Eh. Sasa ndo nimeelewa Priscilla kwa nini ulikuwa nasema uko na shida ya kifua na machozi kwa sababu kuna moshi mwingi sana kwa hii jikoni. Okay. Miko na suluhisho. Tony, tuko tayari. Hili litasaidia kupunguza moshi na kuzuia kuumwa kwa kichwa. Na ni mahususi kwa ajili ya kupika karoti zangu. Hmm. Jiko lenyewe ndio ile. Unalionaje? Maridadi sana. Hmm? Maridadi sana. Na kufurahisha kabisa? Kabisa. Kampuni yetu inajivunia kutengeneza bidhaa yenye itachukua muda mrefu before yaribike. Hmm. Na inafanya hivyo kwa kutumia material zenye ni mzuri kabisa. Kwanza kabisa hapo unaona hapa juu hii ni chuma mzito kabisa. Chuma yenyewe kwanza inashika moto kutoka kwa makaa inaipeleka kwa sufuria. Hiyo inamaanisha kwanza utapika haraka kwa sababu kuna moto mwingi na pia unatumia makaa chache kwa sababu hakuna moto mwingi unapotea huku kando kando. Ukiona hapa unaweza ishikilia hapa hivi. Hiyo unaweza ishika kama jiko kwa moto na uweze chomeka. Yule msichana wako ana miaka ngapi yule? 10. Mm -hmm. Kwa hivyo yule msichana anaweza shika hii jiko na hata chomeka. Na hata chomeka hata. Eh. Hapa kando huku ndani kuna kitu tunaita insulation. Inasababisha moto usiende hapa nje kabisa. Kama jiko kwa moto, mtoto maybe ashike kidogo hivi hata chomeka. Jiko letu kwanza tulisema lina oko wa makaa, si ndio? Ndio. Ulikuwa unaniambia jiko lako akitambo ulikuwa unatumia makaa kiasi gani kwa, kwa siku? makaa ya shilingi ya msini kwa shilingi ya msini. Mm. Kwa, kwa wiki hiyo ilitakuwa pesa ngapi? 350. 350. Nayo kwa mwezi ni ni shilingi 1400. Jiko letu tutatumia nusu ya hiyo. Hiyo na maanisha hiyo mkaiba moja utatumia mara mbili. Hiyo utakuwa pesa ngapi kwa mwezi? Shilingi 800. Na hiyo si ni pesa nzuri? Vizuri sana. Naweza kutumia kwa mahitaji mengine, si ndio? Nimeona hizi. Sijui hizi ni nini? Hizi ni miguu za jiko. Oh. Zimetengenezwa na kifaa sawa kama huko. Hii mpira mpira yenye ulisema. Yeah. Na hii kwanza unaweza tumia jiko juu ya meza, na hiyo meza itachomeka. Mm. Sawa sawa. Hiyo mm. inamaanisha kwanza unaweza pika kama umesimama, mm. hakuna ku, kuinama inama. Mm. Jiko letu liko na mlango. Uliona? Yeah, uliona. Mlango wenyewe ndio huu. Okay. Huu mlango una kwa kimombo una control moto. Kama unataka moto mwingi sana, unafungua mlango wote. Okay. Hewa mingi itaingia, moto utakuwa mwingi. Mm. Sawa sawa. Mm. Ukitaka moto mchache, mm. kama utaki kupika haraka, mm. unafunga kidogo. Okay. Unaweza funga nusu. Ukitaka kuzima moto kabisa, ufunge kabisa. Na pia mlango unaweza shika hata kama jiko iko moto kwa sababu ya hii mpira iko hapa. Na uwezi chomeka. Sawa sawa. Mm. Ndio. Muda wa Karis na timu yetu ya Shamba Shape Up kufanya kazi na kumboreshea Priscilla jikoni mzima kwendana na jiko lake jipya lililoboreshwa. Inaonekana Karo iko na shughuli nyingi sana mle jikoni. Sasa mimi naenda kumtafuta mkulima wetu Samuel atupatie wazo lake kuu kuhusu ukulima wake. shida nilioko, niliokuwa nayo kuwa na shida na kuumwa na mgongo kila wakati ninapoinama na pia nilikuwa nikiharibu mbegu nyingi mimi mwenyewe nikajigundulia huu mkebe na nitengeneze mashimo nikaona inafanya kazi nzuri huu mkebe wetu utaweka kijiti kirefu ambacho wewe mwenyewe utajipima urefu wako na hii ni kitu ambacho kinafanyia wewe kazi rahisi sana na inakufanya ufanye kazi nyingi kwa muda mfupi. Wakulima wenzangu ningewaomba mtu angependa aitumie na ajaribu. Na kazi jikoni imeshakamilika. Priscilla anaonekana kufurahi sana. 
ana rafu mpya ya kuweka chakula na sufuria mbali na sakafu. Na Ikozum jiko kipishi kipya kwenye rafu kumuokoa kutoina mainama na kuokoa pesa zake. Dadirisha kubwa jipya kwa ajili ya hewa safi. Hmm, sio mbaya. Karo, waendeleaje? Ah, tunaendelea vizuri sana. Eh, eh. na wewe? Umesikia kuhusu wazo lake kuu bwana Samuel kuhusu kulima wake? Eh, nimesikia. Mm -hmm. Na unaona mimi wanasema kitu moja. Kama unaweza kufanya kitu ambayo itafanya mwenzako asichoke, eh? Mbona usiifanye? Mm -hmm. Na unaona hiyo ndio tumefanya hapa kwa hiji kwa ya Priscilla. Unaona hata saizi akitaka kupika, sio lazima ashinde ameinama inama, eh? Anapika tu kama amesimama. Priscilla? Eh? Jiko lako walionaji sasa? Iko sawa, hata siamini. Kwa hivyo leo utapika nini? Chapati. Ah, na zile carrots ni zile carrots za tauni. Nyingi sana. Hey, zote ni malize. Zote zote ni malize. Ah, basi. Mm. Na baada ya mapumziko, jinsi ya kuzalisha ndama imara wenye afya na kuokoa pesa kwenye usafiri. Karibu tena kwenye Shamba Shape Up. Tuko Molo na tumewatembelea Samuel na Priscilla Kibe. Tumeona jinsi ya kupanda karoti na kuboresha jiko. Lakini pia tunataka kujua kuhusu kule ndama na usafiri na fu. Na haya basi bila kupoteza wakati wowote, twende kazi. Haya. Mtaalamu wetu anaifuata ni Anthony kutoka Kupas. Samuel amegundua inachukua muda mrefu kufanya ngombe wake kupata ndama. Hivyo basi anapoteza pesa. Samuel anataka ushauri jinsi ya kurakisha vitu au mambo. Hebu tuone Anthony anayapi kusema. Naona ngombe wanakaa vizuri ingawa ndama ndio kuna changamoto pale kwa ndama. Na tunatarajia kwamba wakulima wetu waweze kulea ndama wao haraka ili wale ndama waweze kuanza kuwapatia mapato haraka. Kwa kawaida wakulima wengi wanaanza kupea ndume ndama wao ngombe wao wakiwa kama miaka miwili. Mm -hmm. Lakini tunatarajia kwamba ngombe wa miaka miwili aweze kuwa ameanza kutupea maziwa. Kwa kweli nimesikia mm -hmm. kwa redio kuna ndama ya miezi tisa ati hupata dume. Ni kweli ama ni uongo? Bwana Samuel hiyo inawezekana. Kwa sababu ngombe anapata joto si kwa sababu ya umri wake bali kulingana na uzito ambao yuko nayo. Kwa hivyo ukiweza kumlea ndama wako aweze kupata uzito ule ambao unastahili wa kilo kama 320 hadi 350 utapata huyo ngombe ataanza kuleta joto hata akiwa kama ni chini ya mwaka mmoja. Ili kufanya ndama apate joto ndani ya miezi 12 mpaka 15, hatua ya kwanza ni kumhudumia mama yake. Kulea ndama tunaanza kumlea kabla ndama mwenyewe hajazaliwa. Ngombe akiwa amebakisha miezi miwili kabla ya kujifungua, tunafaa kumpatia chakula kizuri ili aweze kuongeza uzito na ule ndama ambaye pia angali tumboni aweze kupata nafasi ya kukua mkubwa haraka ili aweze kuzaliwa akiwa kati ya kilo 35 hadi kilo 40 na hiyo ndio itakuwa msingi mzuri. Kisha pia tunafaa kuhakikisha kwamba tumemwandalia nyumba nzuri ambayo iko safi, tunatumia dawa kutoka Kupas ambayo inaitwa Kupaside kuhakikisha kuwa tumesafisha ile nyumba ya ule ndama tunaichanganya na maji kisha tunaweza kusafisha ile nyumba kuwa viini vi ambavyo vinasababisha magonjwa hivyo ndama wetu atazaliwa kwenye mazingira ambayo ni masafi ambayo hayana magonjwa hili banda la ngombe linahitaji kusafishwa nadhani tunaweza kusaidia kwa kujenga paji pia la banda la ngombe kuwalinda kutokana na baridi na ukavu lakini pia nataka kujua mara tu ndama anapozaliwa kuna umuhimu gani ndama kulishwa maziwa ya mama yake pia yanajulikana kama colostrum ni vyema kwamba mkulima ahakikishe kwamba ndama amepata ile colostrum kwa ile wiki ya kwanza kwa sababu hiyo colostrum inamuongezea kinga ya mwili na inatupasa tuhakikishe kwamba ndama angalau amepata lita sita kwa masaa ya kwanza kumi na mawili ili iweze kumsaidia kupata kinga ya mwili. Pale baadaye inafaa tuhakikishe pia baada ya siku kama nne tumeingiza ile virutubishi vingine. Trilk ni maziwa mbadala ambayo inatoka kampuni ya Kupas ambayo mkulima anaweza akatumia badala ya kutumia maziwa ya ngombe. Nayo na itasaidia kwamba kuhakikisha kwamba ndama wako anapata uzito haraka kati ya gram 500 hadi gram 800 kila siku na pia itakusaidia kupunguza gharama ya kulea ndama kulinganisha na ule mkulima ambaye anatumia maziwa ya ngombe kwa sababu trilk inakuwa na asilimia mbili ya protini ambayo inasaidia ndama kukua mkubwa haraka 
ningependa kujua hii trilk inatumikaje trilk inachanganywa na maji masafi ambayo yako na joto utatumia vijiko mbili kutengeneza lita moja ya trilk ili weze kumpatia ndama na tunampea ndama lita mbili asubuhi kisha pia lita mbili jioni hadi afikishe wiki tisa. Anthony ana ushauri muhimu wa mwisho. Kisha inafaa tuhakikishe kwamba tumepigana na minyo ambao wanasumbua ndama wetu na ndama wanapewa dawa ya minyo tofauti na ngombe wale wakubwa. Na tuko hapa na dawa ambayo inaitwa Nefluk 10% kutoka kampuni ya Coopers. Hii ni dawa mzuri sana ya kuangamiza minyo kwenye ndama wetu. Ndama anapaswa kupewa kila mwezi hadi afikishe miezi sita. Mimi mwenyewe nimeona makosa yangu. Makosa yenyewe nilikuwa nikipa nikizipa baada ya miezi tatu kama vile ninavyozipa mama zao. Kwa hivyo ni vizuri ukiweza kurekebisha na uweze kuona faida unapolea ndama. Leo tumeweza kujifunza kwamba ukiwalisha ndama wako vizuri wataweza kupata joto kwa haraka na kwa hali nzuri na hivyo basi kumaanisha wewe kama mkulima unapata faida na pesa. tumebahatika wakati tu najiuliza tutakusanya vipi mbao ili kujenga upya banda la ngombe wa Samuel Jafef kutoka Simba Corp amefika na anaelekea kukutana na Tony na naendesha big bolero hivyo nachukua fursa hii na kutumia pika penyewe kukusanya mbao kwa ajili ya banda la ngombe kuwa na usafiri kunaweza kuokoa pesa nyingi kukusanya vitu kwa ajili ya shamba lakini pia kupeleka mazao sokoni haswa kama mkulima atashirikiana gharama ya pickup kwenye kikundi cha wakulima. Eh, ah, umetoa wapi gari? Ah, sasa mimi unajua niko na kazi kule kwa kaushi. Haya basi. Wacha niwache muendelee na kazi. Ah, tunashukuru sana. Unaje hili gari? Gari lenyewe ni nzuri. Ah, basi wapi wao wakulima wenzako? Wakulima njoni. Hii ni pickup ambayo nimeona ni ndevu sana kuliko pickup zingine. Aha. Oh, ndio ndevu zaidi kwa ma pato zaidi. Hili pickup ni pickup gani hili? Hii pickup ni pickup ya Mahindra B. Tunaita Mahindra Big Borero. Tunaita Big Borero kwa sababu kuna borero ingine fupi kidogo kuliko hii. Hii tulileta kwa menajili ya de, ya mahitaji ya, ya wateja wetu ambao walikuwa wanahitaji gari mrefu. Kwa hivyo tumeileta ambayo iweze kubeba mizigo zaidi kwa gari moja. Bwana Samuel, wakati tunapopata mavuno mazuri, unasafirishaji mazao yako kwenye soko. Huwa tuna shida ni lazima ukodishe pickups ama trucks lorry ah haya basi acha niulize wakulima wakulima mnasafirishaji mizigo yenu kwa soko vile vile tutasafirisha na tractors pickups ambayo ni, exp- ni expensive sana juu ile faida yote yenye unapata unatumia kwa ule usafirishaji wa mizigo yako ah ndio hii gari inabeba kilo 1500 ama tani moja na nusu hiyo kilinganisha kwa mangunia ni kama mangunia ya sita ile ya, ya mahindi ya kilo 90. Mhm. Wakulima mwonaje hii gari? Hebu yangalieni vizuri Kwa hivyo najua kuna maswali hapa. Haya, rafiki yangu swali lako. Utumiaji wa mafuta ni aje? Utumiaji wa mafuta ya gari sa Mahindra ndio inatumia mafuta vizuri zaidi kuliko magari zingine. Wakati singine sinakupatia kilomita kilo kama saba nane inakupatia kilomita kumi na tatu kumi na nane. Mm. Wewe unatumia mafuta vizuri sana. Gari zenyewe zapatikana wapi? Hizi magari zinauzwa na Simba Corporation. Kwa hivyo ukikuja Simba Corporation utapata hii magari na pia nimesema tuko na branches tofauti tofauti Kisumu, Mombasa mahali kwingine. Haya basi Priscilla siwezi kusahau. Okay. Bei yake ni nafuu ama tunaweza inunua jai gari? Hii okay. gari Unaweza nunua vizuri sana kwa sababu bei yake ni, ni sio gali. kama mko na pesa hapo hapo unaweza nunua ama mnaweza ungana kama kikundi ya wakulima mkanunua na kama kuna matatizo kidogo ya pesa tuna banks ambayo huwa tunashirikiana nazo kusaidia customer wetu kupata magari mm-hmm. e, pia tuko na option nyingine ya leasing ambapo unaweza decide one sitaki kununua lakini naweza nikakodisha hii gari nikakodisha hii gari nikakuwa nikilipa kama kukodisha nimekodisha mhm haya basi wakulima si umefurahi 
Haya basi wakulima wakulima tupeleke hizi mbao kwenye eneo la banda la ngombe. Kwa kusaidia kujenga zizi kwa ajili ya ngombe, gari linaweza kutoa nafasi ya kufanikisha ndama wa Samuel kufikia hatua za uzalishaji. Mfano mwingine usimamizi mahususi wa shamba. Integrated Farm Management. Karo. Tony habari? Unapika nini? Ah, sitakutengeneza ile chakula yako. Ah, carrot. Unajua leo siku imekuwa ndefu sana. Mm. Eh, tumekuwa hapa na kule. Ah. Lakini hebu angalia huko nyuma. Wana ah. waonaje? Eh, Sisi la ngombe. Eh? Hapa. Na kuambia ngombe wetu leo atalala vizuri, si ndio? Tuambie siku yako imekuwa vipi? Nimefurahia, sijui ni sema nini, kumekuwa mzuri jikoni, jiko niko naye, moshi sasa sipati tena. Nimefurahia. Hata uko na raha? Zaidi, <laughs> zaidi. Mumenisaidia kwa njia nyingi. Na, na wakati mwingine mkija, mm. mtashangaa nyinyi. Ah. Mabadiliko. Yatakuepo. Mimi nitakuwa mtaalamu. Kweli? Eh, eh, mtakuwa eh. mkinipeleka. Karo onekana hapa kazi yetu. Ah, kazi yetu imekwisha. Kwa hivyo tukutane kwenye shamba ingine. Haya basi chakula. He, nilikwambia mambo ya chakula Tony hawezi kusahau. <laughs> Lakini sasa Tony ukiungua hmm. utasema nini? Hmm.